ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്കൊപ്പം ഇനി ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോസ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്സ് പഠനം തുടങ്ങാം മലയാളി പ്രേക്ഷകർ സ്ത്രീകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എവിടെ ഞാൻ മാനസൗത്രി സീരിയല് ശേഷം അതൊരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു അതൊരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു സാധാരണ ഈ സീരിയലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാവൽ കാണുമല്ലോ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്നത് എന്തിനാ നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്നത് അല്ല നീ എന്നോട് പറയാണ് നീ അങ്ങനെ പോവാൻ പാടില്ല മാനസിക പ്രശ്നമായിരുന്നു പിന്നെ അതുമല്ലോ അടിച്ചോ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു സാർ മെന്റലി ഞാൻ ആകെ തളർന്നു പോയി മൈലോമ എന്നുള്ളൊരു അസുഖം കൂടി അമ്മക്ക് വന്നു അതൊരു തരം ക്യാൻസർ ആണ് അമ്മ മരിക്കുന്നവരെ അമ്മക്ക് അറിയില്ല അമ്മക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സമയത്ത് ഞാൻ അമ്മ എനിക്ക് തീരെ വയ്യ അമ്മയുടെ കാലിൽ ചോട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഞാൻ അമ്മ എനിക്ക് ഭയങ്കര നടുവേദന അമ്മയുടെ കയ്യിലായി ആ കുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മൾ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും ഞാൻ താഴെ തരാം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരാളും പറയില്ല ഇനി ഒരാളും അങ്ങനെ പറയാനില്ല അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര ഒരു ഞാൻ അമ്മ വേണ്ട അമ്മ അമ്മക്ക് അമ്മയ്ക്കോ വയ്യാണ്ടിരിക്കുവാണ് അത് വേണ്ട അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ നല്ല ലെവലില് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ല എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ശ്രീകല ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് വേണോ വേണ്ടിയോ പറഞ്ഞോട് ഞാൻ നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കജാരിയ പ്രസൻസ് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മുഖപരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ എനിക്കൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ വരുന്നത് വരുന്നു കഴക്കൂട്ടത്ത് നിന്ന് മലയാളത്തിലെ പ്രേക്ഷകരുടെ മാനസപുത്രിയായി വളർന്ന ശ്രീകല ശശിധരൻ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും അഭിനയിക്കാനുള്ള മോഹവും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രചോദനമാക്കിയ അഭിനേത്രിയാണ് ശ്രീകല ശശിധരൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ അമ്മയുടെ അരുമ മകളായിരുന്നു ശ്രീകല അഭിനയം തന്നെയായിരുന്നു മനസ്സിലെന്നും ആഗ്രഹം സൂര്യകാന്തി എന്ന ടെലിഫിലിമിലൂടെ ആയിരുന്നു അഭിനയരംഗത്തേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റം പ്രണയത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു വിപിൻ ശ്രീകലയുടെ ജീവിത പങ്കാളിയായത് വിപിനും മക്കളായ സംവേദ് സാൻവിത എന്നിവരും ഈ അഭിനേത്രിയുടെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യങ്ങളായി ഒപ്പമുണ്ട് നല്ല വേഷങ്ങൾ തേടിവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അഭിനയരംഗത്തെ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാൻ സിനിമാ സീരിയൽ താരം ശ്രീകല ശശിധരൻ അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സാധ്യതയും കിട്ടിയോ നമ്മുടെ മാർക്ക് അവിടെ വീഴുമല്ലേ ഞാൻ ശ്രീകലെ കാണാറില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ശ്രീകലെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം ഈ എന്റെ മാനസപുത്രിയ കുറേ കാലം മുമ്പ് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രശസ്ത കഥാകാരൻ ടി പത്മനാഭന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിൽ അപ്പോ അതെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം അതായത് ഒന്നാന്തരം കഥകൾ മലയാളിക്ക് എഴുതി സമ്മാനിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതായത് നളിനകാന്തി എന്നൊക്കെ ഒരു പുസ്തകം അപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ പ്രകാശം വരുന്ന പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ഒത്തിരി കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താൻ കൂടുതൽ പറയണ്ട എനിക്ക് ആ സോഫിയ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ച ഏത് സോഫിയ എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ മാനസപുത്രി ഏഷ്യന്റെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മാനസപുത്രി സീരിയല് അപ്പ
എടോ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് അവളെ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെയാ അപ്പൊ നല്ല പ്രായമുണ്ടല്ലോ അതെന്ന് ഇത്ര ഓർമ്മ ശക്തി ഞാൻ ഈ സോഫി ആരാണ് എന്റെ മാനസ് പുത്രി താനല്ലേ പടച്ചു വിടുന്നത് അറിഞ്ഞൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പഴാ ഞാൻ അവർക്ക് അതെ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈയിടെ കണ്ണൂർ ടൗണിൽ വെച്ചിട്ട് അവളെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പുള്ളി ആ വേടി നെല്ലടി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കയറി എനിക്ക് അത്ര ഞാൻ ഇത്ര കാലമായിട്ട് കാണുന്ന എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കുട്ടിയല്ലേ ശ്രീകല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഭയങ്കര അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ശ്രീകലയെ കുറിച്ച് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഏഴ് മണിക്കായിരുന്നു വന്നത് ടെലികാസ് കൊണ്ടിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ ഏഴ് മണിക്ക് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇപ്പൊ അതെ എന്നെ ചീത്ത പറയും മിക്കവാറും കാര്യം ഇതെന്നു അതെ പുറത്ത് പറയാതെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏഴ് മണിക്ക് അതെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല ഈ സീരിയല് കൃത്യമായി കാണുന്ന സാറിന് ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പം അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു സാറായിരുന്നു അപ്പം എന്റെ കല്യാണത്തിനും അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഉള്ള ഒരു ഒരു ബുക്കും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വായിക്കണം ശ്രീ എനിക്ക് വായനശീലം വളരെ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയൊരു അത്ഭുതമായി കാരണം അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു അതേ ഒരു അഭിജാതനായ എഴുത്തുകാരനാണ് ഉയർന്ന തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ ബൂത്തും ലാവണ്യ ചിന്തയൊക്കെ വേറെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഒരു ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയ്ക്ക് അഡിക്റ്റ് ആവുക എന്നിട്ട് ആ പരമ്പരയിലെ നായികയെ അറിയാവുന്ന വലിയ ആവേശം ഭയങ്കര എന്നെ കണ്ടേര് നല്ല എന്നെ പരിചയമുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഇത്രയും വലിയൊരു കലാകാരൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഞാൻ തന്നെ ഷോക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല കണ്ടെന്ന് ഈ വഴി വെച്ച കണ്ട് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത്ര പരിചയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പരിചയമുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഈ എന്നോട് പറഞ്ഞതൊന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ അത് ഏഷ്യാനിൽ എഴുത്തുപെട്ടിൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയാതെ കേരളത്തിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ മാനസപുത്രി എന്നുള്ള സീരിയൽ കൃത്യമായി കാണുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുണ്ടായി സീരിയലെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത് റെഫർ ചെയ്തു എന്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ അത് മിക്കവാറും ഞാൻ ഈ ടി പത്മനാഭനെ കുറിച്ചോ കഥാലോകത്തെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് എപ്പോഴും ഒക്കെ ലൈം ലൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഈ മാനസപുത്രിയെ കുറിച്ചും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കാറും സ്ത്രീകളെ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുക എനിക്ക് ആ രഹസ്യം പറയേണ്ടി വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളെ കണ്ണൂർകാരി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സമയത്ത് കല്യാണ തലേന്ന് അദ്ദേഹം വന്ന് ഒന്ന് വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡും മോനും മോളും വന്നിട്ടുണ്ട് മോൾക്ക് എത്ര വയസ്സ് പ്രായമായി മോക്ക് വയസ്സായില്ല വയസ്സായിട്ടില്ലോ യു കെ വിട്ട് യു കെ വിട്ടില്ല യു കെ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യു കെയിലേക്ക് പറക്കൂ ആവശ്യം വന്നാൽ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനി അഭിനയിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്വപ്നമായിട്ട് വന്നിരിക്കല്ലേ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നത് ഇനിയിപ്പം ആ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നല്ല കാര്യം അപ്പൊ മോന്റെ പേരെന്താ സാംവേദ് സാംവേദ് കൈ കാണിക്കുന്നല്ല അവള് ഓ കാലക്ക് അവക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായി അവള് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കു അപ്പൊ ശ്രീകല ഇന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ മത്സരിക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയുണ്ട് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയുണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് കളി തീരും ഒരു കോടി വാങ്ങിച്ച് പോക്കറ്റ് ഇട്ടില്ല പോവാം വഴി വേണ്ട വേണ്ടല്ലേ വേണ്ട ഷോർട്ട് വേണ്ട ഷോർട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വേണ്ട വേണ്ടല്ലേ വേണ്ട അപ്പൊ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടി മതി അത്യാവശ്യം ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അഥവാ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല നമ്മളതൊക്കെ അങ്ങ് പോകും കാര്യം റിലാക്സ്ഡ് ആക്കുന്ന ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ കുട്ടിയേട്ടെ
ചോലെ <laughs> 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 ഒത്തിരി സന്തോഷം ശ്രീകലയ്ക്കും വേണ്ടിയും കുട്ടേട്ടൻ പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ ശ്രീകല നന്നായി മത്സരിക്കൂ എല്ലാ സഹായത്തിനും കുട്ടേട്ടൻ ഉണ്ടാകും ശ്രീകലയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് അപ്പോ ശ്രീകല എനിക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചോദ്യം <laughs> 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 ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് മൃഗത്തിനാണ് ചാടാൻ സാധിക്കാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ കുതിര ഓപ്ഷൻ ബി കങ്കാരു ഓപ്ഷൻ സി കാണ്ടാമൃഗം ഓപ്ഷൻ ഡി ആന ഓപ്ഷൻ ഇ പശു കൂട്ടോ റെഡി ആയിരിക്കും ഇത് റെഡി മോൻ ഇത് റെഡി ആയിരിക്കോ ആനക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഓക്കെ അവനാണ് അത് കറക്റ്റ് അറിയാവുന്നത് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആന പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീകല ശശിധരൻ ആരാണ് അച്ഛനാണോ അച്ഛനുണ്ടോ ഇപ്പോ അച്ഛൻ എവിടെയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു പത്തിരുപത് വർഷത്തോളം അച്ഛൻ സൗദിയിലായിരുന്നു ഇപ്പം നാട്ടില് അമ്മയോ അമ്മ അപ്പം മരിച്ചിട്ട് നാല് വർഷമാവുന്നു ഓക്കെ അതൊരു വലിയ ആഘാതമായി പോയി അല്ലേ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം എന്തായാലും ഈ ശ്രീകല ശരിക്കും കുറെ പരമ്പരകളിൽ അതും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പരമ്പരകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഏഷ്യാനിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ട പരമ്പരകളിലൂടെയാണ് നായികയായത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ അഭിനയ രംഗത്ത് വന്നു വിട്ടതാണോ അതോ കുട്ടിക്കാലത്തെ അഭിനയമായിരുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കലാപരമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഡാൻസ് ആണ് ഡാൻസും ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാട്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കലോത്സവത്തിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് കലാതിലകവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കലാതിലകമായിരുന്നു പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിനും ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് അധികം ഐറ്റംസ് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റംസ് ഓട്ടംതുള്ളലായിരുന്നു ഓട്ടംതുള്ളലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതിനാണ് എനിക്ക് അധികം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് പാട്ട് പാടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാൻസ് ആണല്ലോ പിന്നെ കഥകളി അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ കഥകളിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഓട്ടംതുള്ളലായിരുന്നു കഥകളി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ആ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത വേഷം കത്തി വേഷമായിരുന്നു അർജുനായിട്ട് വില്ലൻ വേഷമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനാകെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഇപ്പത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആ ഡ്രസ് എങ്ങനെയാണ് അവര് ഇപ്പം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആ സമയത്ത് ഫുൾ തുണി വെച്ച് ആ തുണി വെച്ച് ചുറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഈ കൊട പോലെ നിക്കുന്നത് ഈ കൊട പോലെ നിക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് ഇതിന്റെ ഇത് കിരീടമാണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി നല്ല വെയിറ്റ് ഇത് വന്ന് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാവും എനിക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരുന്നു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഡാൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ചു 
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ അവരെ അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ശ്രീകല ശശിധരൻ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ട്വന്റി ഇരുപത്തൊന്നില് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ആളായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ കിട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അത് മെയിൻ ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് പറഞ്ഞു തന്നതിലും കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചു എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അവര് പറയണം നമ്മൾ ഇന്ട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ആരാന്നും പറയണം അതിന് കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേരളത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് പറയണം അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പം എന്റെ ഭാവനയിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംശയം എനിക്ക് തോന്നി അത് അത് പറയണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തോന്നി എനിക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോലെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇനി പറയുന്നവർ ഏത് ജില്ലയുമായാണ് മാഹി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കണ്ണൂർ ഓപ്ഷൻ ബി പാലക്കാട് ഓപ്ഷൻ സി കാസർഗോഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എറണാകുളം ഓപ്ഷൻ എ തൃശൂർ കണ്ണൂർ ഓപ്ഷൻ എ കണ്ണൂർ ഞാൻ പൂട്ടാമോ ഉറപ്പാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ ഈ യഥാർത്ഥത്തില് എവിടെ വരെ പഠിച്ചു ശ്രീകല ഞാൻ പി എ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ പഠിച്ചത് പക്ഷെ അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ായിട്ട് ഒരു ടെലിഫിലിമിലാണ് ഞാൻ ചെറിയ ചെറുതിലൊക്കെ വിളങ്ങുന്ന എല്ലാം കലാതിലങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരില്ലേ അല്ല ഞാൻ ചെറിയ സിറ്റി ചാനലിലായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു കണ്ണൂരിലെ സിറ്റി ചാനലിലായിരുന്നു ആദ്യം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ അത് അവിടെ ഒരു ടെലിഫിലിം തളിപ്പറമ്പിലുള്ള ഒരു ചേട്ടന്റെ ഒരു ടെലിഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാണ് സൂര്യകാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെലിഫിലിമിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അത് നല്ല സൂര്യകാന്തിക്ക് അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പോയ ഒരു ടെലിഫിലിം ആയിരുന്നു നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അതില് അതിൽ മെയിൻ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഈ സ്ത്രീകളെ പൊതുവെ ഒരു ഒതുങ്ങിയ പ്രകൃതമാണല്ലോ ശരിയാണ് സാർ ആ അപ്പൊ ഈ ഒതുക്കം കൊണ്ട് ഈ ടെലിഫിലിം ഈ പ്രശ്നമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒതുക്കം കൊടുത്ത് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ടെലിഫിലിം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം സംസാരിക്കാനോ കാര്യമില്ല ഓരോ കുറച്ച് കുറച്ചുള്ള സംസാരങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ജയിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാ എം ബി ജയരാജനൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണൂർകാർ പൊതുവെ സംസാരം കുറവല്ലേ കണ്ണൂരുകാർ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം കണ്ണൂരുകാർക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ജയിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ടെലിഫിലിം ടെലിഫിലിം ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് എന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് വെച്ചാല് എന്നെ ഭയങ്കര ഈ കലാപരമായിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ ഈ പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് എല്ലാം വരുമ്പം പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമയിലെ ആവശ്യമുണ്ട് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞിട്ടെല്ലാം വരുമല്ലോ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇതിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ചേച്ചിയും എന്റെ പേര് ചേച്ചി ചേച്ചിക്കില്ല ചേച്ചി ഫുൾ പഠിത്തത്തിലേക്ക് ചേച്ചി അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പുള്ളിക്കാരി പഠിത്തത്തിലാണ് ആണ് നന്നായിട്ട് ബുക്സ് വായിക്കും അവിടെ റൂമിലും ഒന്നും ഒന്നും കാണാനില്ല അത്രയും ബുക്സ് ഉണ്ട് നിറയെ ബുക്സ് ആ വീട് നിറയെ ഞാനാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുന്നത് അതെ അത്രയും ബുക്സുകൾ വായിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് പക്ഷെ എനിക്ക് കലാപരമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ടേക്ക് അങ്ങ് നീങ്ങി അപ്പൊ അച്ഛൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അച്ഛനായിരുന്നു ആദ്യം കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അച്ഛനും മാമനും എല്ലാവർക്കും എതിർപ്പായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആയിരുന്നു സിനിമാ അല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സീരിയൽ കാണാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രീകലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഞാൻ മാനസോപുത്രി 
ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനിയത്തിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ടൈറ്റിൽ സോങ് ചെയ്യണ്ട ശ്രീകല ശ്രീകലക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പോയിക്കോ നമ്മൾ വിളിക്കാം ആ ക്യാരക്ടർ റെഡി ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇനി സീറ്റിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ നമുക്ക് പോവാം ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഞാനത് അത് വിട്ടു അത് മൈൻഡ് തന്നെ വിട്ടു അത് ഇനി കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ലെവല് തന്നെ പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചൊരു മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ബോബൻ സാമുൽ ബോബൻ ചേട്ടനായിരുന്നു അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ബോബൻ ചേട്ടനെ എനിക്ക് അറിയാം വെച്ചാല് രശ്മി ചേച്ചി എന്റെ റിലേറ്റീവ് ആണ് 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 ചേച്ചിനെ എന്റെ റിലേറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ബോബൻ ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് എന്നെ അന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ശ്രീകല ഇങ്ങനെ രാജീവ് സാറിന്റെ ഇന്ന വിളിക്കുന്നത് ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ ട്രുവാൻഡ്രത്താണ് ഷൂട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇത്രാം ദിവസം വരണം ഞെട്ടി ഷോക്കായിരുന്നു സങ്കടോ സന്തോഷോ എന്നാ പറയണ്ടേ ഞാനിത് ആഗ്രഹിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം എന്ന് വലിയ മോഹം പണ്ടേയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് അഭിനയം ഞാൻ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സിനിമയിലും സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം ഇത് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രുവാൻഡ്രം വന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു എനിക്കൊന്ന് പ്രിയ ചേച്ചി പ്രിയ രാമനായിരുന്നു ചേച്ചിയുമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത് ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ നല്ല എന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് തന്നെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഞാന് ഭയങ്കര ക്ലാപ്പ് എല്ലാരും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ സാർ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആ ഓർമ്മ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് വന്നുണ്ട് ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് വർക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ആൾക്കാര് ശ്രീകല എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നന്നായി അറിഞ്ഞത് ഒരു ബ്രേക്കായി എന്ന കാളില് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ അതിവേഗ വളർച്ചക്കുള്ള പരമ്പരകളിലൊന്നായിട്ട് ഈ എന്റെ മനസ്സ് പുത്രി മാറിയായിരുന്നു സ്ത്രീകളെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനു മുമ്പേ സാർ ഞാൻ അമ്മ മനസ്സ് അതിലൊരു വലിയ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ അതില് ചിപ്പി ചേച്ചിയുടെ അനീതിയായിട്ടായിരുന്നു അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വെച്ചാൽ സാധാരണ നോർമൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ചേച്ചി അതിൽ നിന്ന് മാറി ഏഷ്യാനെറ്റ് വന്ന രാജീവ് സാറിന്റെ സീരിയൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ചേച്ചി അതിൽ നിന്ന് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ചേച്ചി അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങ് കേറി ഞാൻ കേറി അങ്ങ് പോയി അല്ല പിന്നെ ഇന്നെ ഇറക്ക ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സാർ അതില് വില്ലെത്തിയായിരുന്നു അതില് ഞാന് ഓടിച്ചല്ലോ ചെലപ്പോ എന്റെ ഭാഗ്യമായിരിക്കും അതെ ചേച്ചിക്ക് എന്റെ അസുഖം കണ്ട് ചേച്ചി പോയതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങ് കേറി അത് ഞാൻ വില്ലത്തിയായിട്ടാണ് വില്ലത്തിയായിട്ടാണെങ്കിലും അത് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു അതിനെനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ആ കേറ്റം അങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന് സാർ താഴിട്ടില്ല പിന്നെ കണ്ണൂരോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഇല്ല കണ്ണൂർ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല മിക്ക ദിവസങ്ങളും മനസ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ സമയം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മോണി നോക്കിക്കൂടെ ഒരു സ്റ്റില് കാണിച്ചു തരാം ഇനിയാണ് ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് രാജാ രവിവർമ്മയുടെ ഏത് പെയിന്റിങ്ങിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗസ് ഹു എന്ന കലാകാരന് ഈ ചിത്രം വരച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ അച്ഛൻ ഇതാ വരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ദർഭം മുന്നെ കൊണ്ട ശകുന്തള ഓപ്ഷൻ സി ഹംസ ദമയന്തി ഓപ്ഷൻ ഡി രാധാമാധവം ഓപ്ഷൻ ഇ കാദംബരി ഷൂസ് പിടിക്കുന്നതല്ലേ അത് നമുക്ക് ദർഭം മുന കൊണ്ട ശകുന്തള മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് മറന്നുപോരുത് ഓപ്ഷൻ ബി ദർഭം മുന കൊണ്ട ശകുന്തള ആ ചിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഗസ്കു എന്ന കലാകാരൻ ഈ ചിത്രം വരച്ചതെന്ന
ഒറ്റയടിക്ക് പോയാൽ ചിലപ്പോ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കോടി കൊണ്ട് അങ്ങ് പോവാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അഥവാ യു കെ പുറത്തിറക്കുന്ന നാണയങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ ആരുടെ ചിത്രമാണ് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ക്വീൻ എലിസബത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രിൻസ് വില്യം ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രിൻസ് ഹാരി ഓപ്ഷൻ ഇ ജെ കെ റാവ്ളിംഗ് ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ മാസം മുതലാണ് ഈ വർഷം അപ്പൊ മിക്കവാറും ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവ് ശ്രീകലയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ശ്രീകല വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആന ഓടി വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വന്നു അത് വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു സർ ഞങ്ങള് എത്ര വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാ ഞാൻ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്സവത്തിന് ആന വരുമല്ലോ മൂന്ന് ആനകൾ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളെ ചെറുകുന്ന അമ്പലം അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം ചെറുകുന്ന അന്നപൂർണ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ എഴുന്നള്ളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരും ഈ ദേവീനെ വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് അതിന് എഴുന്നള്ളിച്ച് എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉത്സവത്തിന് വന്ന ഒരു ആന അടഞ്ഞു നമ്മളിത് അറിയുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ആരും ഞങ്ങൾ ആരും അവിടെ എല്ലാവരും അറിയുന്നില്ല ഉത്സവത്തിന് പോയവർ അറിഞ്ഞു കാണും ആന അടഞ്ഞു ഈ ആന ഓടി 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 വന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലെ തൊട്ട് സൈഡില് കുളവുണ്ട് എന്റെ എന്റെ തറവാടും അമ്മമ്മേന്റെ വീടും നടുവിൽ കുളം പിന്നെ എന്റെ വീടാണ് അപ്പൊ ഈ കുളത്തിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചില ഞാൻ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉത്സവത്തിന് ഉത്സവം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ പോകുണ്ടല്ലോ അപ്പം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ചെലങ്കയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് രാത്രി സമയത്ത് ആ ശിശർ ഇതെവിടുന്നാ അപ്പൊ ചെല ചെലങ്കയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ അമ്മയോട് പോയി പറഞ്ഞു അമ്മ ഇത് എന്താ എന്തോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചെലങ്കേന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ നമ്മ ഇതെന്നാ നിന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു ഇതെന്താ ഇപ്പൊ സംഭവം ഇതെന്നാ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് 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 ചെലങ്കയുടെ ശബ്ദം വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് 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 പെട്ടെന്നൊരു ശരം പോലെ ഒരു സാധനം ചും പറഞ്ഞിട്ട് ഗേറ്റൊക്കെ തട്ടി തള്ളി മാറ്റിട്ടോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടോ ഒരു കറുത്ത സാധനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അത്ഭുതത്തോ ഒരു ടി വി കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് ഷോ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഒരു ആന ഓടിപ്പോന്നു ഗേറ്റ് പിന്നെ കാല് കൊണ്ട് തട്ടി മാറ്റുന്നു ഗേറ്റൊക്കെ ചളിങ്ങി വളങ്ങിയ ഒരു പരുവായി മൊത്തം തട്ടി മാറ്റി അത് ആ മതിലൊക്കെ തട്ടി കളഞ്ഞ് അത് അങ്ങ് എവിടെയോ പോയി അതിന് മുകളിൽ ആള് ഇരിപ്പുണ്ട് അതാണ് ഇത് രസം അതില് പോറ്റി ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം കുറെ ദൂരെ പോയിട്ട് വേറെ ഏതോ വീട്ടിന്റെ ഏതോ മുകളിൽ കയറി നിന്നു അങ്ങനെ എന്തോ ഞാൻ കേട്ടു പിന്നെ പക്ഷെ ആ പോകുമ്പോഴ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറെ വീട്ടിനകത്ത് കയറി വിടാ വെട്ടു ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിയില്ല ഒന്നും ആ ഷോക്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക പക്ഷെ അത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിപ്പോയി മുന്നോട്ടേക്ക് അങ്ങ് ഓടിപ്പോയത് കൊണ്ട് അന്ന് ശരിക്കും അന്ന് മൊത്തം ഇതന്നെയായിരുന്നു രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ മനസ്സിലെ ആ ഈ ഒരു രംഗം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ആന പോയത് ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള വേറെ രസം അച്ഛനും അമ്മ അകത്തേക്ക് പോയി ശബ്ദം കേട്ടു ഈ ചങ്ങലയുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു ചിലങ്ക ചിറങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്നേ അപ്പൊ അമ്മ ഇതും പറഞ്ഞ അമ്മ അകത്തേക്ക് പോയി ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ ഇത് കാണുന്നുള്ളൂ ലൈവ് ഷോ ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് പോന്നത് അയ്യോ അതൊരു അനുഭവമായിരുന്നു രാത്രി മൊത്തം ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഒന്നിലധികം പരമ്പരകൾ സ്ത്രീകളിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് ഒരേ സമയത്ത് ഒരു പരമ്പര ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഈയിടയ്ക്ക് ആരോ വന്ന് എട്ട് പരമ്പരയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല സാറേ ഞാൻ മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ ആ സമയ
നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത ഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വന്നിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം മറ്റേ പോയി ചെയ്തിട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് സീറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാറില്ല ഇല്ല 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 ആരായിരുന്നു കൂടെ മാനേജറായിട്ട് വന്നിരുന്നത് അച്ഛനായിരുന്നു അമ്മയായിരുന്നു അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു അമ്മയായിരുന്നു അല്ലേ അമ്മ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുമായിരുന്നു അമ്മ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ സാധാരണ ഈ സീരിയലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അമ്മയുടെ കാവല് കാണുമല്ലോ ശരിക്കും അമ്മ എന്താ പറയാ അമ്മ എന്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അമ്മയ്ക്കുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ എന്റെ കൂടെ വരുന്നത് എന്റെ സേഫ്റ്റി എന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അമ്മ വരുന്നത് അപ്പൊ അമ്മ എന്റെ കൂടെ വന്നിരു അമ്മ കൂടെ വന്നാൽ എവിടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അമ്മ ഞാൻ അത് അപ്പുറത്ത് ഷൂട്ടിന് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് അമ്മയുടെ ഒരു വാക്ക് പറയണം അത്രേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അമ്മയോട് പറയണം അമ്മ പിന്നെ ലളിതാ ശാസ്ത്ര അമ്മ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അമ്മേന്റെ ടൈം പാസ് അങ്ങനെയാണ് ലളിതാ ശാസ്ത്രം പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും ആ തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ടൈം പാസ് അങ്ങനെയാണ് അമ്മ കൂടെ വരുന്നവരെ കാര്യം അറിയാലോ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന വെച്ചാല് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ അത് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഷൂട്ടിംഗ് ശരി ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ വരാം അമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ല ആ അവിടുന്ന് ഒന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ എത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് നടന്നു പോകണ്ട നടന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് എത്തുന്ന അമ്മയോട് പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി എന്റെ പൊന്ന് വന്ന് ഭയങ്കര കൊലാലായിരുന്നു അമ്മ എന്റെ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ നല്ലോണം പറഞ്ഞു ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ആള് ആ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്നത് എന്തിനാ നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്നത് അല്ല നീ എന്നോട് പറയാണ് നീ അങ്ങനെ പോവാൻ പാടില്ല നീ എവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഇത് അടുത്താ തൊട്ടപ്പുറത്താ പോയത് വേറെ എവിടെ ഞാൻ ദൂരെയല്ല പോയത് തൊട്ടപ്പുറത്താ പോയത് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എവിടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ എന്നോട് പറയണം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാണ്ട് നീ പോവാൻ പാടില്ല അമ്മക്ക് എന്ന് വെച്ചാല് അമ്മേന്റെ കൺവെട്ടത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ പുറത്ത് അതാണ് കാര്യം അമ്മയുടെ കൺവെട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പുറത്ത് പോകരുത് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയോട് പറയണം ഇന്നെടുത്ത് പോയിട്ടതാ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുന്നുള്ളത് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അന്ന് അത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഭയങ്കര പേടിയാണ് അമ്മേനോട് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ തന്നെ ഞാനത് അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ എന്റെ മാനസപുത്രി എന്നുള്ള സീരിയലിന്റെ സംവിധായകനെ അത് അയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല വഴക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു സ്ത്രീകളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അത് സാറ് നന്നായിട്ട് വഴക്ക് പറയുന്നു ആരായിരുന്നു സംവിധായകൻ സുധീഷ് ശങ്കർ വഴക്ക് പറയുന്ന വെച്ചാല് ഒരു ദിവസം ഒരു സീൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഒരു ദിവസം എന്നല്ല എനിക്ക് കുറെ പ്രാവശ്യം വഴക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ദിവസം എന്ന് വെച്ചാല് അന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു രംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഒരു രംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സാറിന്റെ മനസ്സില് ഞാൻ ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സാറിന് അറിയാം അത് എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാക്സ് മാക്സിമം എടുപ്പിക്കും സാറ് നമ്മൾ എന്തിപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും മാക്സിമം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആ മുഖത്ത് ഭാവങ്ങൾ വരുന്നതും എല്ലാം സാർ മാക്സിമം എടുപ്പിക്കും അത് വന്നില്ല എങ്കിൽ സാറ് ഷൗട്ട് ചെയ്യും അത് അത് കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്തോ എന്റെ വന്നില്ലായിരിക്കാം അപ്പം അന്നേരം സാറ് ഒരുപാട് ഷൗട്ട് ചെയ്തു ശ്രീകല ഇത് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ശ്രീകല അത് ചെയ്യണം എന്നുവെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് എന്തോ കുറച്ച് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത് ഫീൽ ചെയ്തു എന്റെ മനസ്സിലാണ് വല്ലാണ്ട് വിഷമായി എനിക്ക് അത് ഞാൻ അങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി കൈ ചിരിച്ച് അഭിനയിക്കണ കരയും കൂടി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി കുറെ നേരം അതിനിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യൂ ഈശ്വരാ എന്ന് വെച്ച് ദൈവമുള്ള ദൈവങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാര്യം മുകളം തുടച്ച് എല്ലാം മേക്കപ്പ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പം സാറ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ശ്രീകല ശ്രീകലന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എത്ര മാത്രം വരുന്ന എനിക്കറിയാം സ്ത്രീകൾ അത് ചെയ്യ
സിനിമ ചെയ്താൽ അവര് ഓവറായിട്ട് കണ്ടിട്ട് പ്രശ്നമായതാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എന്നെയൊക്കെ എത്ര കാലമായിട്ട് മടുത്ത് എന്നെ എടുത്ത് വെളി കളയേണ്ടതാ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയ പുതുതായി വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൊള്ളാമെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്തൊരു നന്മ സിനിമ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ സജീവമായ ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ ശ്രമിക്കാഞ്ഞത് സിനിമ സിനിമ വേണ്ട സീരിയലാണ് എന്റെ തട്ടകം ഇല്ല സിനിമ വേണ്ട മനസ്സുപുത്രിയായ മതി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സീരിയൽ എനിക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അഭിനയിക്കാൻ നമ്മളൊരു കുടുംബം പോലെ എല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സിനിമ കിട്ടിയാലും അത് എന്റെ വലിയ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് സിനിമയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്നല്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു സാർ ഒരു പിന്നെ ഉർമി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യസ്ഥലിൽ ഒരു പാട്ട് സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ ഉർമി ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ നല്ല ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു സന്തോഷിവൻ സാർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല ഞാൻ അഭിനയിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു കരഞ്ഞ് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സീനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് നന്നായി ചെയ്തു ശീകല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര അതൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ആവുമ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സീരിയൽ സിനിമ കിട്ടും പിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നം ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് സാർ ലാലേട്ടന്റെ എവിടെയും മമ്മൂക്കേന്റെ എവിടെയും മറ്റേ ഹരികൃഷ്ണൻസ് അല്ലേ അഭിനയിച്ച് ജൂഹി ചവള അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ രണ്ടാളെ ഇഷ്ടമാണ് മമ്മൂക്കനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സീരിയൽ മാനസപുത്രി കാണാറുണ്ടായിരുന്നു നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നേ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണില്ല ലാലേട്ടനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഉറുമി സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പടമായിരുന്നല്ലോ ഈ സിനിമക്ക് ശേഷം വിളികളേ വന്നില്ല ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇല്ല 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 അതിനുശേഷം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ എനിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഓഫർ ഒന്നും വന്നില്ല നല്ല വിഷമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഊർമിയിലേ കൂടെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്കതൊരു പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു നാടോടി മഞ്ഞൽ ഒരു ചെറിയ വേഷം ചെയ്തു അതും അതും നമ്മൾ ചെയ്തത്രയും വരൂലല്ലോ സിനിമ വരുമ്പത്തേക്ക് കൊറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വരിക അപ്പൊ രാത്രി മഴ പെയ്തു തോർന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ചു കാലം യു കെയിലും പോയി ഈ മഴക്കിടയിൽ അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും മഴ വരണം അപ്പൊ ഇനി സിനിമയാണോ പരമ്പരയാണോ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് പരമ്പരയിൽ ഇപ്പോഴേ എനിക്ക് ഓഫർ വരുന്നുണ്ട് സാർ അപ്പം പക്ഷെ ഈ മോളെ ഒന്ന് ഒരു വയസ്സ് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മോളിപ്പം അത്രയില്ല ആയാലും ഒരു വയസ്സാവും ഒരു അടുത്ത മാസം ഒരു വയസ്സാവും അത് ഇവള് ഡേ കെയറിലോ മറ്റേ ആക്കിയിട്ട് ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് ദൂരെ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം എറണാകുളത്ത് നിന്നൊക്കെയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് പോയി വരാലോ മോള ഡേ കെയറിൽ ആക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പോയി വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ നോക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് <laughs> 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 ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വരണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ പോയേ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചുരുക്കം പറയാൻ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ പോകാൻ പറ
അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി വരാറുണ്ടായിരുന്നു ലീവ് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും പുള്ളി വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ അവിടെ ഇരിക്കും ആലോചിക്കും അമ്മ വരുന്നതാണോ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നതാണോ നല്ലത് ലൊക്കേഷനില് അങ്ങനെ അമ്മ വരുന്നതാണ് അമ്മയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആണോ എന്താ പറയണ്ടത് അമ്മ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്ത് പറയാം അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മ എല്ലാം എന്നോടും പറയും ചേച്ചിനൊക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ അമ്മയുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ അമ്മ എന്നോടാ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അമ്മയിടുവാ അപ്പം ഈ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ പോലെ ആരുമില്ല 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 എന്നുള്ളൊരു മാനസിക പ്രശ്നമായിരുന്നു പിന്നെ അതുമല്ല നന്നായിട്ട് അടിച്ചു നന്നായിട്ട് അടിച്ചു സാർ ഡിപ്രഷൻ സംഭവിച്ചു വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് മോന് ഉണ്ടായിരുന്നു മോന് രാവിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഭക്ഷണം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അവനെ കൊടുത്തുവിട്ട് വീട്ടിൽ ഒരു ജോലിയില്ല എനിക്കിത് ചിന്തിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വെറുതെ ഇരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് മെന്റലി ഞാൻ ആകെ തളർന്നു പോയി മരിക്കണോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സത്യമായിട്ടും തോന്നി എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനും പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ വിപിനാട്ടിനോട് വിനോട്ടിനോട് പറഞ്ഞ ഏട്ടാ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡോക്ടറെ പോണോ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവന് ഇല്ല വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല അത്രക്കും ആയിട്ടില്ല കൊഴപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ ഇനി അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിക്കണ്ട നാം നീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ തനിച്ചാണ് ഇവര് യു കെ ലുള്ള സമയത്ത് ഇവര് യു കെയിലേക്ക് പോകും ഞാൻ യു കെയിലേക്ക് പോയിട്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനും മോനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വീട്ടില് അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ അടിക്കാനുള്ള കാരണം അത് എന്താ സാർ എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ അറിയില്ല അത് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെയോ വരും ചിരിക്കണ ചിരിയല്ല കാര്യണോ എന്താ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു 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 വല്ലാത്തൊരു വെപ്രാളം പോലെയായിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും അമ്മേനെ ആലോചിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല അമ്മേനെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അറുപത്തി രണ്ട് വയസ്സ് അത് ഞാനിവിടെ ഗൂഗുലം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടുപോയിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം കൊഴപ്പുണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ണൂര് എ കെ ജി ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അവിടെ കാണിച്ചിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഡോക്ടർ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അവിടെ കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അവരെ കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ പെട്ടെന്നാണ് അമ്മക്ക് അമ്മ ബാത്റൂമിൽ വഴുതി വീഴുന്നത് വഴുതി വീണ സമയത്ത് ഫ്രാക്ചറായി നടുവിന് ഫ്രാക്ചറായി അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ സമയത്ത് അത് മൈലോമ എന്നുള്ളൊരു അസുഖം കൂടി അമ്മക്ക് വന്നു അത് ഒരു തരം ക്യാൻസർ ആണ് അമ്മ മരിക്കുന്നവരെ അമ്മക്ക് അറിയില്ല അമ്മക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അമ്മക്ക് കീമോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മ മരിക്കുന്നവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കീ ഈ മൈലോമ എന്നുള്ള അസുഖം വന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ള മരുന്ന് ഇതിന് പറ്റാണ്ടായി ഈ ലിവറിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ മൈലോമയ്ക്ക് ഈ ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് ലിവറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ലിവർ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പ്രശ്നമായി പിന്നെ ഈ ഡോക്ടറും പിന്നെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏകദേശം ആയി എന്നുള്ള നമ്മളോടും പറഞ്ഞു ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അറിയില്ല എന്നോടും ചേച്ചിനെയും വിളിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡോക്ടർ വരാണ്ടായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് അങ്ങ് മാറ്റി അങ്ങ് പിന്നെ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറ്റി മംഗലാപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അമ്മേനെ അവിടുന്നാണ് അമ്മ മരിച്ചതല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീകല അന്നേരം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അന്നേരം ഇല്ല ഇല്ല അന്നേരം ചെയ്തില്ല രാത്രി മഴ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അമ്മ കിടക്കുന്ന ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തും അമ്മ എപ്പോഴും ചോദിക്കാം മോളെ വർക്കായോ അന്ന് ഒരു ഒരു വർക്ക് വന്നോ വന്നിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ സാരിയും ചുരിദാറും എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ സീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെയാണല്ലോ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് സാരീസും എല്ലാം ഞാൻ അമ്മക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതായത് സീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മക്ക് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പക്ഷെ അമ്മ എപ്പോഴും ആ അന്ന് ഐസിയുൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തും മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ പോയി കാണുമ്പോഴും അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചത് സീരിയൽ എന്തായി മോളെ വിളിച്ചോ അമ്മയെ വിളിക്കും
അതിന് ആ വർക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡ്രസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചത് അതിന് വേണ്ടി അവര് കഥ സ്റ്റോറിയൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്ന് അതായത് നോവലില് അത് മാഗസിനില് വന്ന ഒരു ഒരു നോവലായിരുന്നു അതായിരുന്നു എനിക്ക് അതിന്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തോ അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അവര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കാണെന്ന് ഒഴിവാക്കാനില്ല അവര് പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഇപ്പം നടക്കുന്നില്ല ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നില്ല എന്നോ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ യു കെയിൽ പോയതിന് ശേഷം അതിന്റെ പേരെനിക്ക് അറിയാം ആ സീരിയലിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ആ സീരിയല് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്കറിയാം അമ്മ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലപ്പ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ത്രീകളെ എത്രയോ കാലമായി പരമ്പരകൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമാക്കിയാണല്ലോ കൂടുതലും സീരിയലുകൾ അപ്പൊ ഈ സീരിയൽ എങ്ങനത്തെ അഭിനേത്രികളും അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരികളും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ കമ്പനി കൂടെ എന്നത് കുറവാ സാർ എനിക്ക് എന്റെ ചേച്ചിക്കാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതല്ലോ എനിക്ക് അന്തർമുഖിച്ച കണ്ടാലാ ഹായ് വൈ എല്ലാരും അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഫോൺ വിളിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഇതില്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്കറിയാം സ്ത്രീകളെ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനാറ് വർഷം അഭിനയിച്ചില്ലേ അപ്പൊ പതിനാറ് കൊല്ലം അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു പതിനാറ് സീരിയല് മെയിൻ ആയിട്ട് പോയി കാണും മെയിൻ സീരിയൽ എന്തായാലും ഒരു ഇപ്പൊ സീരിയൽ തുടങ്ങി എട്ട് കൊല്ലം അങ്ങനെ രണ്ട് സീരിയൽ അഭിനയിക്കും അപ്പൊ അന്നങ്ങനെ അതല്ലേ ഒരു കൊല്ലം കണ്ടൊക്കെ തീരും മാനസൂത്രയൊക്കെ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ തീർന്നു എന്റെ ഓർമ്മ അല്ലെ അപ്പൊ ആ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം എടുത്തു അപ്പൊ ഈ പരമ്പരകളിലുള്ള ആളുകൾ അതായത് നമ്മൾ കൂടെ വേഷം ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിലാകുന്നവര് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഒരു ഒരു കുടുംബം പോലെ ആവൂല്ലോ കുറച്ച് കഴിയും കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാരും നല്ല കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാരും നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ബീനേശ് ബീനാരണി ഉണ്ട് സ്വാമി ചേച്ചി എല്ലാരും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് നമ്മള് മീറ്റിംഗ് എല്ലാം പോകുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും പക്ഷെ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരില്ല ബീന ചേച്ചിയായിട്ട് ഇടക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്യാവശ്യം ബാക്കി ആരുമായിട്ട് വലിയ കണക്ഷൻ ഇല്ല ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഡിപ്രസ് മൂടിൽ നിന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ കരകയറിയത് കാരണം ഈ അമ്മ ഒരു നിഴല് പോലെ മനസ്സിലുണ്ടാവുമല്ലോ എപ്പോഴും അത് സാർ അതിനി ഒരിക്കലും പോവില്ല അത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും താങ്കളിപ്പം മാനസികമായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു മൂടാവുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾ അത് എങ്ങനെയാ കരകയറിയത് കാരണം ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്കും താങ്കൾ ചിലപ്പോ ഇത് ഒരു വെളിച്ചമായിരിക്കും ഞാൻ അല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വിപ്നേട്ടൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നീ നിക്കണ്ട നീ മോനിയും കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് യു കെയിലേക്ക് വാന്ന് പറഞ്ഞു യു കെയിൽ പോയാൽ പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം കൊറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കസിൻസ് ഉണ്ട് അവരെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പം അവർ നമ്മളാണെങ്കിൽ എല്ലാ സാറ്റർഡേ സൺഡേ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ആഘോഷം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ബേഡേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കും എല്ലാരും കൂടാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാരും എപ്പോഴും നല്ല ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാരുമായിട്ട് കമ്പനി ആകുമ്പോഴ് പിന്നെ അത് അങ്ങനെയും മൈൻഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു അവിടെ വിപ്നന്റെ കസിൻ ഉണ്ട് ദിവ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യ ചേച്ചി സുമേഷേട്ടൻ കൊറേ പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം ഇവരൊക്കെ അവര് കര കയറ്റി അപ്പൊ കര കയറി അപ്പൊ കരയൊന്ന് പൊങ്ങാൻ പോവാ നമ്മള് അരലക്ഷന്റെ ചോദ്യം പോവാണ് കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ ടു അവിടെ പിടിച്ചോളൂ ലെവൽ ടു ആന ഓടി വന്ന ഇത്രയും പിടിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മോണിറ്റർ ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചുതരാം പാട്ടേരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയോ കേൾക്കാം പ്ലേ പാട്ട് കേട്ടല്ലോ നല്ല പാട്ട് എത്ര തവണ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ട ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഇല്ലല്ലേ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല ഓക്കെ ആരാണ് ഈ ഗാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം അതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ദിലീപ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹരിശ
പറഞ്ഞ ഉത്തരം പഞ്ചാബത്തായി മാറുന്നു ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് രൂപ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അര ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പൊ അതിനിടയില് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു തമിഴിൽ നിന്നൊരു ഓഫർ വന്നു ഏ തമിഴിൽ നിന്നൊരു ഓഫർ വന്നപ്പോ ആരും ആലോചിക്കാത്തൊരു കാര്യം അന്ന് ഗർഭിണിയായിരുന്നു അല്ലെ അല്ല സാർ തമിഴ് എന്ന് വെച്ചാല് ഞാന് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സീരിയൽ തന്നെയാണ് തമിഴിലേക്ക് മാനസപുത്രിയില്ല കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം പോകുന്നതാണ് ഒരു വലിയ കാര്യം വെച്ചാല് റത്തീന ഇപ്പം ഡയറക്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി ആയിരുന്നു അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തമിഴ് മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതി തന്നത് പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഞാന് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഇതുകൊണ്ടാണ് തമിഴ് പഠിച്ചത് തന്നെ ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ റത്തീനായിരുന്നു അതെല്ലാം എനിക്ക് എഴുതി തരുന്നതും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഡയലോഗ് എല്ലാം പറഞ്ഞത് പ്രോംറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സാർ നമുക്ക് അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ലിപ് മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കുറച്ചെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമല്ലേ അപ്പം അത് റത്തീന എനിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സീരിയല് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അധികം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ആ സീരിയല് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ കല്യാണ എന്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്റെ റിലേറ്റീവ് ആണ് എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛ അച്ഛപ്പന്റെ അച്ഛപ്പൻ എന്നാ ഞാൻ വിളിക്കില്ല എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനെ അച്ഛപ്പന്റെ കുറ്റിക്കര തറവാട് അവരെ വീട്ടുകാരാണ് ഹസ്ബൻഡ് നേരത്തെ അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ അധികം നേരിട്ട് കാണുമല്ലോ ഒന്നുമില്ല അഭിനേത്രി ഉണ്ടെന്ന് അറിയായിരുന്നു അറിയായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണോ അതോ അല്ല അല്ല ചെറുപ്പം മുതലേ കാണാറുണ്ട് വീടൊക്കെ അറിയായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ വീടൊക്കെ അറിയാ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലേ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നതാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ല അല്ല അന്നേ എനിക്ക് നമ്മള് കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അന്നേരം പോയപ്പോട്ട പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇവരെ ഇവർക്കൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അത് ആ ഇഷ്ടം വിളിക്കരിയോടായിരുന്ന ഇഷ്ടം അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവരെ ഇവരെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇവര് തമ്മില് ഇഷ്ടത്തിലുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മള് ഞാൻ പിന്നെ ഓർമ്മ അവളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അവള് ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നു അവള് അവള് അവക്ക് ഈ ഉള്ളിലെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അവര് അവക്കൊന്നും അറി അറിയാത്ത പോലെ അവള് നിക്കുന്നു ഞാനിത് പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്കറിയില്ല ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടത്തിലുള്ള കാര്യം പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് പിന്നെ അവളവള് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു കാണാറുണ്ട് <laughs> 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 എന്തെങ്കിലും ശപിച്ചിട്ടാണോ പോയത് അല്ലല്ലോ സാർ അവള് വേറെ ജോലി ഇവര് ജോലിയായിട്ട് പിന്നെ പോയി പിന്നെ അവള് അവളെ പഴിക്ക് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുട്ട് ആ സമയത്ത് ഓർക്കുട്ടുണ്ട് ഓർക്കുട്ടനെയായിരുന്നു ആദ്യം നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടനെ കുട്ടനെ വീട്ടില് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരന് അന്നേരാണ് ഞാൻ ഏ ഇയാള് നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ലോ അയ്യോ അന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഞാന് ശ്രീകലയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ക്ലോസ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിൽ ഇവര് ഓണത്തിനും ക്രിസ്മസ് ആ ടൈമിലെല്ലാം ഇവര് വിഷ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെ ഉള്ളിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അല്ല എന്റെ വീട്ടില് ഇച്ചിരി എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല 
അമ്മക്ക് അമ്മേതെ അമ്മേന്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അല്ലല്ല ഇൻഡസ്ട്രി എന്തായാലും വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു സാറെ പിന്നെ പിന്നെ ഇവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മക്ക് ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തിൽ അമ്മേന്റെ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായത്തിന് ഉണ്ടായത് വിപിനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയം വിപിനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മരിക്കുന്ന വീട്ടില് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സാർ രാത്രിയൊക്കെ വിളിച്ച് കുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഹലോ കേട്ടാ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആകെ എനിക്കാകെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമാണ് ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അമ്മ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതെന്താ ഇത് രാത്രി ചോദിച്ചല്ലേ പിന്നെ അന്ന് കൊറേ ചീവാടക്കല് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറച്ച് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല എന്തോ മിറാക്കൾ സംഭവിച്ചു കാണാം പിന്നെ അവര് സമ്മതിച്ചു എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അച്ഛപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ആണ് ഇത് നടന്നത് അച്ഛപ്പൻ ആ സമയത്ത് ജീവനോ ജീവിച്ചിരിപ്പോ ഞങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് അവർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അച്ഛപ്പനാപ്പത്തേക്ക് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കല്യാണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെ കൊല്ലാതെ തന്നെ അവയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പട്ട് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സത്യഗ്രഹ പട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ശിബിപ്പട്ട് ഓപ്ഷൻ സി അഹിംസ പട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ബുദ്ധപ്പട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇ സ്നേഹപ്പട്ട് കുഴപ്പിക്കൂ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വില നിലവാരം പറയാം വിജയിച്ചാൽ അറുപതിനായിരം തെറ്റിയാൽ അയ്യായിരം പിന്മാറിയാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ രണ്ട് പിടിവെള്ളി അവിടെ കുട്ടേട്ടന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് ഒരു പിടിവെള്ളി ഇവിടെയുണ്ട് മൂന്ന് പിടിവെള്ളിയിലൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പോവാം ആദ്യത്തെ പിടിവെള്ളിയാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശ്രീയുദ്ധരം പി ശിബിപ്പട്ട് സി അഹിംസപ്പട്ട് രണ്ട് ഉത്തരമായി കുറഞ്ഞു ശിബിപ്പട്ട് അഹിംസപ്പട്ട് ശ്രീകൽ എങ്ങനെയാ സ്വഭാവം അതുണ്ട് പിന്നെ തലയണ മന്ത്രമുണ്ട് ൂടെ പുറത്തു പോയാൽ പട്ട് കീറി അങ്ങ് പുറത്തു പോയാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ടാവും അപ്പോ പൂട്ടി ഞാൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി അഹിംസ പട്ട് പരിചയക്കാരിയുടെ മൂത്ത് നോക്കി ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അതല്ലേ പ്രശ്നം ഓപ്ഷൻ സി അഹിംസപ്പെട്ട് ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്നല്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ അറുപതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് തമിഴ് സീരിയലില് വലിയൊരു ഓഫർ കിട്ടിയപ്പോഴേ അന്ന് പ്രഗ്നന്റ് ആയ സ്ത്രീകല അത് ഞാൻ പറയാം സാർ എന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഗ്നന്റ് ാണെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ആയിപ്പോയതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ നല്ല ഞാൻ നല്ല ലെവലില് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ല ടോപ്പ് ലെവലില് നല്ല എല്ലാർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ അത് സീരിയല് മോശം മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആൾക്കാർ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാരും വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെയ്യും അതിപ്പം വേണോ നീ ആലോചിക്ക നീ നല്ല ടോപ്പിൽ നിക്കുവാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് വേണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് അവര് കുറച്ച് എന്നെ പ്രൈമാഷ ചെയ്തു ഞാൻ നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം കൂടി വേണല്ലോ വിപിനാട്ടിനോട് പറഞ്ഞു വിപിനാട്ടാ ഇങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സീരിയൽ ഇത്രയും നിന്ന് നിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പുള്ളി ആദ്യം ഒന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അവനേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്താ വെച്
എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കുളി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ അല്ലല്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാന് ചെന്നൈന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അച്ഛനായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടില് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു അബോട്ട് പോയി അഭിനയിക്കണം എന്റെ കരിയർ പോവല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പോയാലോ എനിക്കിനി വർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ടെൻഷൻ എന്റെ കൂടെ വന്നു ഞാനിപ്പോ നല്ല നമ്മുടെ ആ ചോദ്യം എന്റെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ എന്തിനതിനെ കളയണം അതും എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു നമുക്ക് എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോന്നു ഞാൻ ഡോക്ടർ കാണുന്നു ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ഇതെന്താ ആദ്യമേ ആദ്യമേ ഇതൊന്നും നോക്കിയില്ലേ ഇതൊന്നും ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണോ ഇതൊക്കെ ഡോക്ടർ കുറെ എന്നെ ഫയർ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഡോക്ടർ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ കുട്ടി ഇല്ല എന്നുള്ള ചിലപ്പം അങ്ങനെ വന്നേക്കാം എനിക്ക് ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോ അഥവാ എനിക്ക് ഇനി എന്നെ കുട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ അതും വലിയ വിഷമല്ലേ ആ ഡോക്ടർ ഒറ്റ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്യാണ്ട് പോയത് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അത് തീരാ ദുഃഖമായിരിക്കും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ എന്നെ കുറെ ഡോക്ടർ എന്നെ കുറെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു എന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടർ ഒറ്റ ഇതുകൊണ്ടാണ് ആ മോൻ അവിടെ ആ ഡോക്ടർ ആരായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടീനെ ഞാൻ പക്ഷെ അത് കാരണം ആ പ്രൊജക്ടില് കൊറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തമിഴില് ഞാന് ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ലോങ് ഇതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതല്ലേ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാറെ അത് ഞാൻ പിന്നെ അത് തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് എന്തെന്തായാലും എന്റെ കുഞ്ഞു വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ആ സീരിയല് പിന്നെ വേറെ ആളെ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് വേറെ ഫോട്ടോ തൂക്കിയത് ഞാന് ഒരു സീരിയല് മാത്രം ഞാന് മരിക്കുന്ന ഒരു സീരിയല് ഞാൻ മരിക്കുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരുമായിട്ട് വലിയ ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ള ഉടക്കൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതെല്ലാരിക്കും അറിയാം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാര ശേഷി കാശു പ്രശ്നത്തിൽ ഉടക്കിയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേരിൽ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസാര ശേഷി ഇല്ല അത് പോയി മറ്റേ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എന്നാ ഈ സംസാര ശേഷി പോയത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡബ് ചെയ്ത് വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഈ ഉടക്ക തുടർന്നു ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് വലിയ ഒരു ഒരു വാഴയിലേക്കകത്ത് കിടത്തി വേറെ കിടക്കുന്നത് അത് ആറു ദിവസം ആഘോഷിച്ചു ഈ മരണം എല്ലാരും വന്ന് ദുഃഖിക്കും ആൾക്കാർക്ക് വിഷയമൊന്നുമില്ല ആ മരിച്ചു മരിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്നുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല 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 അങ്ങനെ ഉടക്കിയിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ നമ്മള് നന്നായി എടുക്കണം എന്നുള്ള ഏറ്റവും തെളിവായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി അബോർഷൻ ആയി പോയി അതെ അതെ സാർ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന അവർ നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാം ചെയ്യാം എന്തായാലും നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് എന്തായാലും കിട്ടും ഉറപ്പാണത് ദൈവം പണി കിട്ടും പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ മോന് എട്ട് വയസ്സായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഒരു ബേബി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ യു കെ പോയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ചെറിയ പ
ബോഡി പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ചു രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു അത് മൂന്നാം മാസത്തിൽ ഇന്ന് നാളെ എനിക്ക് സ്കാനിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ തലേ ദിവസം രാവിലെയാണ് എനിക്ക് പെയിൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഒരു കാരണവുമില്ല എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഓടുമോ ചാടുമോ വിവനായിട്ട് ഒരു ജോലി പോലെ തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കാറില്ല എല്ലാം പുള്ളി മാക്സിമം പുള്ളി തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യാണ്ട് എന്താ എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ദൈവം നീ അന്ന് അന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ നീ ഇത് അനുഭവിക്ക് എന്നാണ് ദൈവം എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞ് അന്ന് ഇത് എനിക്ക് യു കെ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നതാണ് യു കെ നിന്നായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്റെ മോള് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് കുഞ്ഞ് ഇപ്പം ഒക്കെ അവളെ ഹെൽത്തി ഒക്കെ ആണ് സന്തോഷമായി അല്ല മോളെ കിട്ടണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഞാൻ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ചില എനിക്കൊരു മോളെ തരണേ എന്റെ അമ്മക്കും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാകണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ല ഞാനാണ് ലാസ്റ്റ് എന്റെ അമ്മമ്മയുടെ തറവാട്ടിൽ എന്റെ അമ്മമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞാനാണ് ലാസ്റ്റ് പെൺകുട്ടി പക്ഷെ ആ തറവാട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അവിടേക്ക് ഇരുപത്തി വയസ്സായി ഇരുപത്തി സോറി ഇരുപത്തി വയസ്സ് ആ കുട്ടിക്ക് അതിന് ശേഷം പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ല എന്റെ തറവാട്ടിൽ ഇത് അമ്മയുടെയും കൂടി ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഞങ്ങളെ തറവാട്ടിൽ എന്റെ അമ്മമ്മയുടെയും എല്ലാം ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു മോള് വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ അബോർഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തൊന്നും അമ്മ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ സ്ത്രീകളുടെ അമ്മ അല്ല ഇല്ല അബോർഷൻ നടന്ന് കഴിയുമ്പത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര അമ്മ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ ഭയങ്കര ഒരു എനിക്കൊരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരെ അച്ഛനും അമ്മയും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് മോടെ വിഷമിക്കണ്ട നീ അത് അമ്മയും അച്ഛനും വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പിന്നെയും എൻ്റെ അച്ഛനെ വിളിക്കണം ഞാൻ അച്ഛനെ കുറെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അച്ഛനോട് അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിളിച്ച് സംസാരിക്കലില്ല കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അന്ന് ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞ ഏട്ടനൊക്കെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കണം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഞാൻ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അച്ഛനോട് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ അന്നേരം തന്നെ ഇവരായിട്ട് വേഗം ഫോൺ വിളിച്ചു തന്നു അച്ഛനോട് കുറച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് കുറച്ചൊരു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒരു എഴുപതിനായിരം ചോദ്യം സെവന്റി തൗസൻഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ ഗുഡ് സ്ട്രെയിന് ഇവയിൽ ഏത് പുരാണ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ വാസുകി ഓപ്ഷൻ ബി ഗരുഡൻ ഓപ്ഷൻ സി ഐരാവതം ഓപ്ഷൻ ഡി ജഡായു ഓപ്ഷൻ ഇ കാമധി ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാ മതി താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ പുരാണ കുറച്ച് അറിയില്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല നീളമുള്ള പാമ്പാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഏ വാസുഖി നീളമുള്ള പാമ്പാണെങ്കിൽ ഞാനത് പൂട്ടി ഇത് പാമ്പാവൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അറിയാം ഓക്കെ നീളത്തിൽ പോയാൽ വാസുഖി തന്നെ ആയിരിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഐരാവതോ അല്ലല്ലോ സംശയമില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ആ സത്യം വെളിപ്പെടുന്നു പ്രിപ്പയർ ഫോർ എ ഷോക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് തകർന്നു വീഴുവോ ചെലപ്പോ വീടാണ് അതെ അങ്ങനെ പിറകോട്ട് വീഴുന്നത് അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ വീഴുന്നെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീഴണം ഓക്കെ അപ്പൊ തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ വാസുഖി ഉത്തരം 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 ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വന്ന ഇങ്ങോട്ട് കാറിലാണ് കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആരാ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത് പുള്ളി ഓടിച്ച് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോവല്ലോ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോ വിവിനേട്ട റെഡി ആയിക്കൊള്ളൂ ഏ ഓപ്ഷൻ എ വാസുഖി ആറായിരം കൊഴുവ കൊണ്ട് കഴക്കൂട്ടത്തേക്ക് പോവുമെന്ന് പറയാം ഓക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്നല്ല ഉത്തരം ശരിയാ സൂപ്പർ വാസുകി എന്നാണ് ആ ട്രെയിനിന്റെ പേര് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ആ ട്രെയിൻ ഈ വർഷമാണ് അത് ഓടി തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ റെഡി കുട്ടേട്ടാ എഴുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി യെസ് ബോസ് ശ്രീകല ഒരു കാര്യം കൂടി കുട്ടേട്ടിന് ചോദിക്കണുണ്ട് താങ്കൾ യു കെയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീടിന്റെ ഗേറ്റിനോട് താങ്കൾക്കൊരു ദേഷ്യം തോന്നിയു എന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായല്ലോ എന്താണത് അത് സാറ് അതൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താച്ചാല് ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി അടുത്ത് പോയി അവരുടെ അടു
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗേറ്റ് തുറന്നു ഒന്ന് തള്ളണ്ടിയാണ് മറ്റേത് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു പോകുന്ന സാധനമില്ല അത് അങ്ങനത്തെ വീലുള്ള സാധനമായിരുന്നു മറ്റേത് അങ്ങ് തള്ളി മാറ്റുന്നതായിരുന്നു തള്ളി മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം അത് പോയില്ല തള്ളിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് അങ്ങ് പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് അച്ഛ തള്ളി തള്ളി അത് തിരിച്ചു റിട്ടേൺ പോകും പറയാ എന്റെ നെറ്റി തന്നിട്ട് അച്ഛ അടി അടിച്ചു അത് ആ എന്താ പറയണ്ടേ തലേന്ന് ഒന്ന് പൊന്നീച്ച മാറുന്നതായിരുന്നു ഒന്ന് എന്തോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാനങ്ങ് ബൂം വീണു താഴെ വീണു എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെയായിരുന്നു അടിച്ചത് സാറ് ഒന്നും ആ സമയത്ത് ഒന്നും ഒന്നുമില്ല ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ബ്ലൂം വീണു അതിനുശേഷം വിപിനേട്ട വേഗം ഓടി വന്ന് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്റെ ഞാൻ പിന്നെ എണീക്കുന്നത് സോഫിയില് കിടന്നോണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ലോണം ബ്ലഡ് നന്നായിട്ട് പോയി ഒരുപാട് പോയി ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ചേച്ചി പിന്നെ നേഴ്സ് ആയിരുന്നു സോഫിനേട്ടന്റെ ആ ചേച്ചി നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിപിനേട്ട അന്നേരം തന്നെ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേഗം വരണം വന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പം ആ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒട്ടുന്നതാണല്ലോ ഒട്ടിപ്പാണല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ അത് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് സാർ അതുകൊണ്ടാണ് അറിയാത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശിശുരാധനി ഒരു പാടായിട്ട് മാറോ നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേസ് കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനൊരു പാടായിട്ട് ഒരു വൃത്തികേടായിട്ട് മാറോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് വേദനയല്ല എനിക്ക് പ്രശ്നം ഇതിന് പാടായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം ശ്രീകല യു കെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് ശ്രീകല നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പത്ര പീഡനം സഹിക്ക വയ്യാതെ അയ്യോ എന്റെ പോലും അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ശ്രീകല നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലൊരു അത് സാർ ഇത് കോവിഡ് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെ 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 കോവിഡ് ആയ സമയത്ത് ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതൊരു ഒരു മാഗസിൻ തന്നെ വിളിച്ചു അവർ ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ചു ഞാൻ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കോവിഡ് സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുവാണ് ഞാനും ആ മക്കളും എല്ലാം വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ സേഫ് ആണ് ഞങ്ങൾ സേഫ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് തന്നെ പിന്നെ അത് വേറെ ആള് അത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ വല്ല കോവിഡ് അടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിലായി എന്നെ നാട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഇത് കണ്ട് എല്ലാവരും നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ പറ്റിയ ശ്രീകൽ എന്ത് പറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ പക്ഷെ എന്ത് പറ്റാന ഈ ന്യൂസ് വന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടാമത് ന്യൂസ് വന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ പറ്റിയ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയ ന്യൂസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അയച്ചു തന്നു അന്നേരാണ് ഞാൻ ഈശ്വരത്തെ എന്തൊക്കെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ അവരൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള അവരെ രീതിയിൽ അങ്ങ് കൊടുക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്നൊന്നുമില്ല മ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്കുക എന്താണ് സംഭവം നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ ഒന്ന് എഴുതുന്നത് ഇത് അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ അത് അങ്ങ് അങ്ങ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാനത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊടുത്തു ദേവ് ഇത് ജീവിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ ഉപദ്രവിക്കരുത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പേടി തന്നെയാ സാർ എനിക്ക് നല്ല പേടി പേടിയാ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഒന്നാമത് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള വ്യക്തിയാ ഞാൻ ഇനിയിപ്പൊ അവര് അയാളിനുള്ള പൊങ്കാല കൂടി കിട്ടിയാ പിന്നെ നന്നായി ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാരും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ശ്രീകല ഇത് കേസ് കൊടുക്ക അവരെ പേരിൽ ശ്രീകല കേസ് കൊടുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഒരു ഇത് തന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനൊന്നും മുതിർന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അത് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ മാഗസിനിൽ അടക്കം വന്നു യു കെ മാഗസിനിലും പിന്നെ എല്ലാം വന്നു എല്ലാം ഇതെന്താ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സേഫ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരൊക്കെ വന്ന് സോറി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് കൊടുക്കരുത് അവർ അറിയുന്ന ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു യു അവിടുത്തെ മാഗസിൻ്റെ അവർ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലാണ്ട് 
ഒട്ടകപ്പക്ഷിന്റെ മുട്ടിയും ഒട്ടപ്പക്ഷിന്റേതും വലിയ മുട്ടിയല്ലേ കണ്ണൂരിൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ണൂരുകാരായുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജനറൽ നോളജ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞതാ എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഏത് പൂട്ടണം ഒട്ടകപ്പക്ഷി ഒട്ടകപ്പക്ഷി പൂട്ടാം ആ ഈ മുട്ട ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ മുട്ട ഒട്ടകപ്ഷിയുടെ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശ്രീകല ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പഴയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് വരത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇതിന് വരത്തില്ല അല്ലേ ഇതിനൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നമ്മുടെ വിവിനേട്ടന്റെ മുഖത്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്തായാലും ശീകല കഴക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതും ഒരു അബദ്ധമാക്കാവുന്നതും ആദ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ റിസൾട്ടിലേക്ക് അടക്കാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒട്ടകപ്പക്ഷി നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ഈ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ എൺപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ുംറ്റിട്ടാണ് <laughs> 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 <laugh
ഹിന്ദു ബാങ്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പിക്കാമോ ഇതിപ്പോട്ടേട്ടിരിവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂട്ടേട്ടനും ചിരിക്കുന്ന കണ്ടാണല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഈ പരിപാടി തന്നെ വന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ശ്രീകല പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഒന്നാന്തരം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ ശരിയായിരിക്കും അറിയാലോ നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി കൂട്ടേട്ടീ കുറച്ചും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ ഇറങ്ങും ഈ ഉത്തരത്തിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഓപ്ഷൻ സി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉടമയായി ഓക്കെ മാനസപുത്രി സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ പൈസ എല്ലാം കടം തീർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കേട്ടു ശ്രീകല അത് ആരുണ്ടാക്കിയ കടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായ കടം ായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 പിന്നെ അച്ഛൻ ബ്ലേഡ് എന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ബ്ലേഡ് എന്ന് കടെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ 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 അത് വളർന്ന് 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 എന്താ ഞങ്ങൾ ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളാണ് അച്ഛൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു അച്ഛൻ വിഷു സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു വർഷം വിഷു ടൈമിലാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആ സമയത്ത് ഉത്സവ സമയത്താണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ ഉത്സവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏഴ് ദിവസം അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടാനുള്ള പുതിയ പുതിയ ഉടുപ്പുകൾ വരും ഏഴ് ദിവസം ഉള്ള എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരും ഏച്ചിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കും പുതിയ ഉടുപ്പുകളാണ് ഏഴ് ദിവസം പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടാം അത് ഇട്ട് പോകാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ വരുന്ന പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഈ കടം വന്നത് വെച്ചാല് അതിനുശേഷം അച്ഛൻ ഈ ബ്ലേഡ് എന്നൊക്കെ പൈസ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അപ്പഴും സീരിയല് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സീരിയൽ അച്ഛൻ പറയുന്നില്ല അച്ഛൻ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യലില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതെ അതെ അത് അതിന്റെ പൂർധന്യത്തിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ അച്ഛനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം എന്റെ ഡാൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പൈസ ഇറക്കി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സീരിയലില് അവിടുത്തെ ആൺകുട്ടി ആയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഒരാളാണ് എനിക്കാണ് ജോലി ഞാനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനും രണ്ട് മക്കളാണ് ചേച്ചി അപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ജോലി അവള് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ ഈ സീരിയൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യം സാർ ചെക്ക് ഓരോ മാസം ചെക്ക് കിട്ടുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ ലോൺ അടക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മാനസപുത്തിയുടെ അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ സീരിയൽ ഫീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും പറയും ആ ഒരു സീരിയൽ കൊണ്ട് ആ കാറ് വാങ്ങിച്ചു വീട് വാങ്ങിച്ചു ഒക്കെ പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം വെച്ചാല് എന്റെ കല്യാണത്തിനുള്ള എന്റെ ഗോൾഡ് ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു അത് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരവർ അവരവര് സമ്പാദിച്ചിട്ട് അവരവര് കാര്യം നോക്കുക അതിലുള്ള ഒരു അഭിമാനം വേറെ തന്നെയാണ് നമ്മള് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനെ ഉണ്ടാക്കിയ അതിന്റെ അഭിമാനം ഒന്നും വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ കടങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്ന ചെക്കും ഞാൻ ഈ കട അടക്കാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും നെഞ്ചു പൊട്ടും സാർ ഓരോ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ ആ അയ്യോ കട അടക്കേണ്ടതല്ലേ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഹൈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ആൾക്കാര് പെട്ടെന്ന് ഒരു താഴെ വരുമ്പോഴേ അതൊരു വലിയൊരു അടിയായിരുന്നു 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ടു ലാക്സ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനിലെ ഓസ്കർ പുരസ്കാരത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചെല്ലോ ഷോ ഏത് ഭാഷയിലെ സിനിമയാണ് ഓപ്ഷൻ എ കൊങ്കണി ഓപ്ഷൻ ബി ഒഡിയ ഓപ്ഷൻ സി മറാത്തി ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുജറാത്തി ഓപ്ഷൻ ഇ ഭോജ്പുരി വളരെ ആലോചിച്ച് പറയണം തെറ്റിയാൽ പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോണ്ടി വരും തെറ്റണോ എന്നാലോചിക്കണം അല്ലേ അവസാനം ഈ ഉത്സവം നിങ്ങളുടെ കണ്ണൂരിലെ ആ അമ്പലത്തിലെ ചെറുകുന്ന അമ്പലം ആ അമ്പലത്തില് കമ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കമ്പത്തിന് അവസാനം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വാരിയിട്ട് കത്തിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള പിടിവെള്ളി എല്ലാം കൂടെ വാരിയിട്ട് കത്തിക്കാം ഓക്കെ കുട്ടിയേട്ടാ വാരിയിട്ട് കത്തിച്ചോളൂ യെസ് ബോസ് ശ്രീകല ഇത് കുട്ടേട്ടന്റെ അവസാനത്തെ പിടിവെള്ളിയാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് ബി ഒടിയ ബി ഗുജറാത്തി ഇ ബോജ്പൂരി അപ്പോ വിവിനേട്ടൻ പറഞ്ഞതല്ല സംഭവം പിന്മാറിയതിൽ അരലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു പൈസക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ശ്രീകല എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ ഉത്തരത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വില്ലന്റെ ചിരിയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുജറാത്തി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞ തെറ്റിപ്പോയി എന്നല്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച രാഹുൽ കൂലി എന്ന പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് ആ കുട്ടി ഈ പുരസ്കാരം അനൗൺസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മുമ്പേ മരിച്ചുപോയി പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ലുക്കേമി ആയിരുന്നു ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖകരമായ കാര്യം കൂടി ഈ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഉണ്ട് അപ്പോ കുട്ടേട്ടാ യെസ് ബോസ് ശ്രീകല ഒരു കാര്യം കൂടി കുട്ടേട്ടൻ ചോദിക്കാനുണ്ട് താങ്കൾ ലെഗോ ലാൻഡിൽ പോയ സമയത്ത് താങ്കളുടെ ഭർത്താവ് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി തന്നോ അങ്ങനെ പണി തന്നോ എന്തായിരുന്നു പണി ഒന്നുമില്ല ചെറിയ കാര്യ നമ്മള് ഈ ട്രെയിൻ ഇല്ലേ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ട്രെയിൻ നീ എന്തിനാണ് അതിൽ പോലും കേറാൻ പേടിയില്ലാട അപ്പൊ ലെഗോ ലാൻഡ് പോയി അവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഏതിലും വേണമെങ്കിൽ കയറാം അങ്ങനത്തെ ടിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം പോയി ഞാൻ കലയോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിൽ കയറാം നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലവും ഒന്നും ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെന്താ കയറാം കയറി ഇതേ മോനും കയറി കലയും കയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് റോളർ കോസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഞാൻ താഴെ കുഞ്ഞു ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിപ്പോയി അല്ലേ അത് കഴിയുന്നവരെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്ര പേടിയുള്ള ഒരു സാധനം വേറെ ഒന്നുമില്ല കലയ്ക്ക് ഓക്കെ സാധനം <laughs> 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 കാർ ഓടിക്കും കാർ ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ
പറ്റില്ല പക്ഷെ സംഭവമുണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അത് വെച്ചാല് ഞാന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ടെൻത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അപ്പം എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവള് സ്കൂട്ടി ഓടിക്കും അവൾ ഓടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അവളെ ആ സ്കൂട്ടി പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് അവളെ ബ്രദർ ഏട്ടൻ ആരോട അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാ ജസ്റ്റ് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ അപ്പൊ ഇവൾ അതൊന്നും ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവളെ പേര് കുട്ടൂന്നാ ലജനി എന്റെ വീട്ടിലെ തൊട്ട് മുന്നിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ അവള് മാറി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയി അപ്പൊ അമ്മ അവളോട് കൂട്ടു അനുഭവം കൂടി ഒന്ന് തരണേ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു ആ ശരി നീ ഓടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടുന്ന് അത്ര വരെ കുറച്ച് ദൂരം വരെ ഞാൻ ഓടിക്കും അതിനുശേഷം നീ ഓടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നീ ഓടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്നിട്ട് അവള് കുറച്ച് ദൂരം അവൾ ഓടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു അപ്പം തിരിച്ചു ഓടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ നാ മൂന്ന് നാല് റോഡ് കൂടുതൽ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പിന്നെ ജീപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ലോറി വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വേറെ ഓട്ടോറിക്ഷ അങ്ങനെ എന്തോ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്നും പോകുന്നുണ്ട് ഈശ്വര എന്താ ചെയ്യേണ്ട കിട്ടുന്നില്ല ആക്സിലേറ്റർ അങ്ങനെ കൂട്ടി കുട്ടു എന്താ ചെയ്യേണ്ട എന്താ ചെയ്യേണ്ട ബ്രേക്ക് എനിക്ക് ബ്രേക്കും കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നും കിട്ടില്ല ആക്സിലേറ്റർ അങ്ങനെ ായിരുന്നു അതിന് കൊണ്ട് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കഥയും തീർന്നേനെ മറ്റേ ഇപ്പുറത്ത് വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ശീമക്ക ഒന്നേന്റെ വടി വെച്ചിട്ട് വേലി ആയിരുന്നു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ വേലി കൊണ്ട് ഇടിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് സ്കൂട്ടറിന്റെ സ്കൂട്ടറും അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാനും അതിന്റെ മുകളിൽ അവളും കയറി വീണു ഭാഗ്യത്തിന് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എല്ലാരും സഡൻ ബ്രേക്കിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നു എല്ലാ വണ്ടികളും എല്ലാരും പേടിച്ചു പോയി അതൊരു അനുഭവമാണ് സാർ അതിന് ശേഷം ഈ സ്കൂട്ടി കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് പോയി ഞാനത് ഇപ്പൊ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ എല്ലാവരും പറയും രണ്ടും കൂടി എടുക്കാൻ കാറും മറ്റേ ടു വീലറും കൂടി ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് വേണ്ട കിട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എടുക്കുകയേ വേണ്ട അത് എനിക്ക് കാറ് മതി എന്ന് പറയും ഏത് മാസത്തിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃഭാഷാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജനുവരി ഓപ്ഷൻ ബി ഫെബ്രുവരി ഓപ്ഷൻ സി മാർച്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ഏപ്രിൽ ഓപ്ഷൻ എ മെയ് വിജയിച്ചാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ഒരു പിടിവെള്ളിയുമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടും നമ്മുടെ കഴക്കൂട്ടത്ത് വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചില്ലേ അതേപോലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും പിന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ശരി ഉത്തരമാണ് എന്ന് തോന്നില്ല ഒരു ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മണി ഷെയർ കളിക്കാൻ പരിപാടി പണം പങ്കുവച്ച് കളിക്കുക അതായത് രണ്ട് ഉത്തരത്തിലും നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കളിക്കുക പക്ഷേ മനുഷ്യർ അതോടെ അവസാനിക്കും അതിലൊരു ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അപ്പോ തെറ്റിയാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അതായത് ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് കഴക്കൂട്ടത്തേക്ക് അടക്കും അയ്യോ ഏട്ടാ ഏട്ടനോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇറക്കി കുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ കുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കുത്തിട്ട് എറിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ കുത്തിയിടത്തും കീറി പോയോ ഇല്ല കുത്തിയതൊന്നും തെറ്റി തെറ്റാറില്ല തെറ്റുന്നത് കുത്താറുമില്ല ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഞാന് ചെയ്യാം സാർ എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പില്ല അപ്പൊ ശ്രീകല ശ്രീകല ശശിധരൻ ഫ്രം കണ്ണൂർ ടെൻഡ് കഴക്കൂട്ടം അപ്പോ താങ്കൾ ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങും അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപ താങ്കളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ശ്രീകല അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഇനി ഒരു ഉത്തരം പറയാം പൈസ പോകത്തില്ല മെയ് മെയിലല്ല അതിന് നമ്മൾ വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃഭാഷ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കൂടെ തന്നെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് കാരണം ആ സമയത്ത് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ശ്രീകല വരുന്നതും പാറി പറക്കുന്നു എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ മാത്രമല്ല ഈ പരമ്പരകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സുവർണ കാലമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ മാത്രമല്ല ഈ പരമ്പരകൾ കാലക്കേട് വരുന്ന എന്താ അറിയുമോ ശ്രീകല ഒരു പരമ്പര തുടങ്ങി എട്ട് കൊല്ലമൊക്കെ ഈ അമ്മായിമ്മ മരുമകൾ പോരു വെച്ച്
ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ പോകാറില്ല കാരണം അവർക്ക് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ദേ ആർ ഹാപ്പി അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ നമ്മുടെ കുറെ കാലം മാറുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറുന്നു ഇപ്പൊ അമ്മായിമ്മയൊന്നും മഷി ഇട്ട് നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ല അങ്ങനെ അമ്മായിമ്മ അല്ല നമ്മുടെ പുതിയ അമ്മായിമ്മ മരുമ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പളി കണ്ട അവിടെ കത്തിയെടുക്കുകയും വലിയ വില്ലനി പണിയുകയും ചെയ്യുന്ന അമ്മായിമാരൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല അതൊക്കെ ആ പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ എവിടെയോ ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു അമ്മായിമ്മ എടുത്ത് നഗരങ്ങളിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇത് ആൾക്കാർ കാണുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ ഇതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും അതിനു പകരം പുതിയ സീരീസും പുതിയ ട്രെൻഡുകളും വരുന്നുണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ അത് പരീക്ഷിക്കാൻ വലിയ പാടാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് കാരണം എന്നാലേ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സിനിമകളിലൊക്കെ ആ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ഭഗത് ഫാസിലിനെ പോലുള്ള നടന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു വാതോരാ സംസാരിക്കും അവർ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ട് കാരണം അതൊക്കെ പുതിയ ട്രെൻഡുള്ള സിനിമകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സന്തോഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി സിനിമകളിലേക്ക് പോകുന്നു പരമ്പരകളിലേക്ക് പോകുന്നു തിരുവനന്തപുരം ടേണ്ട് സീരിയലിലേക്ക് അഭിനയിക്കുന്നു എനിക്ക് തീരുമാനം സമയമായി അല്ല എനിക്ക് നല്ല ഒരു സിനിമ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സാറേ എന്റെ എനിക്ക് നായിക വേഷം വേണമെന്ന് ചടിക്കൂ നായിക വേഷമൊന്നും ആരെ എനിക്ക് ഇനി വായിക വേഷം തേരുക അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ശ്രീകല അപ്പൊ എന്തായാലും സിനിമ നല്ലൊരു സിനിമ കിട്ടി ഒരു സിനിമയല്ല കുറെ സിനിമകൾ ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ നല്ല പരമ്പരകൾ ചെയ്യട്ടെ പുതിയ ട്രെൻഡിലുള്ള സീരീസ് ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഇപ്പം വിവനാട്ടിനോട് ഞാൻ വെബ് സീരീസ് കാണാറുണ്ട് പല എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലുള്ളതും ഞങ്ങൾ കാണാറ് വിവനാട്ടം വെക്കും എല്ലാം വെക്കും അപ്പം അത് ഞാൻ കാണാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരേങ്കിലും അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്കൊക്കെ തന്നെയുള്ള വെബ് സീരീസ് വരും ശരിക്കും സിനിമ പോലെ തന്നെ സിനിമയിലെ കാട്ടിൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കാലത്തേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ കാരണം നമ്മുടെ വെബ് സീരീസിന് നമ്മൾ മൂന്നര കോടി ആൾക്കാരുടെ മാർക്കറ്റ് അല്ലാതെ വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ലോകത്ത് തുറന്നു വരിക നമ്മുടെ സിനിമയും നമ്മുടെ സീരീസും ഒക്കെ തന്നെ ഈ കൊറിയയിലെ സിനിമകൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന ആളുകൾ കാണുന്നില്ല അതുപോലെ അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ സിനിമകളും സീരീസും ഒക്കെ കാണുന്ന കാലം വരികയാണ് ചിലപ്പോൾ ശ്രീകലയുടെ ഒക്കെ കാലമായിരിക്കും അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ നന്നായിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയായാലും മേലോട്ട് കയറി നമ്മൾ താഴോട്ട് പോയേ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് താഴോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഒക്കെ നമ്മള് ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പങ്കെടുത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ സന്തോഷം നന്നായിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ടി വി പരമ്പരകൾ നന്നായി തിളങ്ങി നിന്ന അഭിനേത്രി ശ്രീകലയാണ് എന്നോട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് പുതിയൊരു അംഗത്തിന് ശ്രീകല കച്ചമുറുക്കുകയാണ് ആശംസകൾ മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുമായി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബൈ